వాడు చెదిరిపోయి నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టు గడిగి వచ్చుచున్నది వచ్చే ఉన్నది అయితే తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనుక నేను ఒంటరిగా లేను నా ఎందు మీకు సమాధానం కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి నేను లోకంలో జయించి ఉన్నాను నన్ను విడిచిపెట్టి మీరు వెళ్ళిపోతారు అందరు చెదిరిపోతారు నేను ఒంటరిగానే ఉంటాను అయినను నా తండ్రి నాతో ఉన్నాడు కనుక నేను ఒంటరిగా లేని అంటాడు హీ సేస్ Uh, behold the hour has come when everyone will leave me and they will scatter but my father is with me he says kanaka yesu prabhu kuda samal anubhavinchadu anedi motta motta manaka manasulo manaka mind lo avali first of all in our mind we have to remember that our lord jesus himself underwent much suffering yesu prabhu padina samalu ee bhoomi da ee manavudu kuda padaledu the sufferings which our lord jesus went through no man on this earth has undergone sevakulena sare viswasulena sare shramalalo veluchinappudu yesayyanu gnapam cheskodaru kani vaaru shramalane talanchukunta koochuntaru all the servants of god and believers when they are undergoing suffering they will not bring to remembrance the suffering which our lord jesus went through but they will keep on looking at their suffering ye viswasi ye sevakulena sare nechukovalsina satyam endante నీ శ్రమలు నీ కష్టాలు నీ దుఃఖాలు నీ పోరాటములు అన్ని కూడా వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏసే మాత్రం తలస్తే నీకు ఒక జై జీతం ఉంటుందని మర్చిపోవచ్చు ఎవ్రీ సెవెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ బిలీవర్ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ ఇన్ ఆల్ యువర్ సఫరింగ్ అండ్ గ్రీఫ్ అండ్ ట్రయల్స్ అండ్ ట్రిబులేషన్స్ యూ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ దట్ విల్ బి నఫ్ నీ శ్రమల్లో ప్రభుత్వం తలించుకుంటే చాలు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ ఇన్ యువర్ సఫరింగ్ దట్ ఇస్ ఇనఫ్ వెంటనే ఒక ఆదరణ ధైర్యమును విశ్వాసం నీకు వస్తుంది ఇమీడియట్లీ యు విల్ గెట్ కంఫర్ట్ కరేజ్ అండ్ ఫెయిత్ ఒక పర్యాయము మా సెంటర్ పాస్టర్ నేను అప్పుడు అసిస్టెంట్ పాస్టర్ ను అసిస్టెంట్ బ్రదర్ ను అయితే సెంటర్ పాస్టర్ ను నన్ను కొద్దిగా కోపడ్డాడు సిస్టర్ విషయంలో వన్స్ వెన్ ఐ వాస్ బ్రదర్ అవర్ సెంటర్ పాస్టర్ స్కోల్డెడ్ మీ రిగార్డింగ్ అ సిస్టర్ పాస్టర్ బిసి కోషని సెకండ్ వరల్డ్ సేవ చేశాడు Pastor B.C. Koshi, he had began the ministry in Second Abad Center and he is the one who has built the faith of West Marple. I was a center pastor and I was a center brother. He was a center pastor and I was an assistant brother. One sister said that I was a co-partner. One sister told something to him that he scolded me. I was a co-partner. we both were all right uh, so far kitna ventane baada dukha vachesha when he scolded me i was much grieved ro ka room la kelpena i went into my room table kusone table la chey vetkoni itla ne vetkoni edustha unna i kept my hands on the table and uh, uh, kept on uh, crying edustana appudu melladi swaram when i was crying i heard a small voice said the girl said no why are you crying then you got some problem there have i not suffered for you ne kor ne mundle kiritam bettukoleda have i not put the crown of thorns upon me for you ne kor gaayul pondaleda have i not received bruises for you avu ne kor ne ini kashtalu padaleda adu endu kelustunno since i have undergone so much suffering for you then why are you crying a voice vinna ventane ventane turcheskunnanu male padithira master boy ఏ పరిధో చూసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోయా as soon as i heard that voice i immediately stopped crying wiped my tears went to the center pastor and looked for work ఒకసారి విజయవాడలోనే రాత్రి పండుకున్న అందరు పరిషత్తులు పండుకున్నారు ప్రేయర్ లేకుండా నేను ఒంటరిగా అట్లనే ఉన్నాను వ్యాధితో మలేరియా వ్యాధి in vijayawada also uh, while all the saints of god were sleeping without prayer i was uh, alone there meditating because i was sick with malaria the sickness was very acute that is why i was worried 
అప్పుడు మెల్లని స్వరం వినబడుతుంది ఇస్రాయల్ ను కాపాడుదేవుడు కొన్ని గడువులు నిద్ర పోగాడు then i heard a small voice once again the lord who preserves israel will not sleep or slumber అప్పుడు నాకు ధైర్యం వచ్చింది then i was encouraged అర్థం ఏందంటే మనం శ్రమనలో పోయినప్పుడు దేవుని స్వరమన్న వినాలి కల్వారినన్న ధ్యానించాలి the meaning of this is that when you are undergoing suffering you either have to hear the voice of god or meditate upon the cross of calvary jana mandukunna samasya endante kashtalu dukkalu samasyalu poradam perinatledu ani ashupal vidtadu the many people have this habit when their uh, trials and tribulation increases they keep on uh, 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 groaning and crying and i don't know where that tears come and where that i don't know where that tears come and where that tap is puttika murthe sar if you touch them it is enough oka rendu tittu hidthe sar if you scold them twice it is enough cheyan dani nu edu chesina vante sar if you ask them why you have done what you are not supposed to that is enough sachipena sachipena appudu yesterday yesterday untaru they will keep on crying as if someone is dead artham indante వారికి అర్థం కాదు శ్రవణ ఏంటి అసలు ఏసే ఎట్లా శ్రమ పొందారని వారికి అర్థం కాదు ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ దే డు నాట్ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ సఫరింగ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ వెన్ త్రూ ఏసే పడిన శ్రమ తలస్తే అసలు దాంట్లో మనము శ్రమ ఒక పైసా కూడా లేదు ఇఫ్ వి మెడిటేట్ ఆన్ ద సఫరింగ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ అవర్ సఫరింగ్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ వన్ నయా పైసా అండ్ ఈ సంతానం ఉన్న నయా పైసా అంటే తెలియదు అండ్ ఎన్నో చూడలే వాళ్ళు ఒక రూపాయి విలువ కూడా కాదు not even one uh, rupee uh, value it has artham endante samalane tv mana jeevithamlo oka bhagam anedi devudu pettadu the suffering is a portion that has been kept for every believer nu viswasa jeevitham prarambhinchaka mundu gaani viswasa jeevitham prarambhinchesavu tarvata jeevithamlo samalane tv oka bhagamu mana jeevithamlo pettadu anedi marchipovu since you have begun the journey as a believer you should not forget that a portion of suffering has been kept for you pillalu dadukunna samayamlo six subject to seven subject untai while the children are studying they have six to seven subjects oka subject fail ayina gaani poyinatle if they fail in one subject it is they will fail the whole class all subject lo eight subject ga pass aithane gaani next class if they pass in all their six or seven subjects they can go to the next class oka subject mana aatmiya jeevitham lo kuda undi in our spiritual life also we have every subject viswasam oka subject faith is a subject tarvata prema ane oka subject love is a subject tarvata parishuddhata ane oka subject holiness is a subject alagune shramalanati kuda oka subject in the same way suffering is also a subject aatmiya jeevitham lo ellappudu santosham samadhanamu తర్వాత ఏది పరిశుద్ధత విశ్వాసం ఈ మార్గం కాకుండా శ్రమలేనిటి ఒక భాగం ఉందని మర్చిపోవాలి ఇన్ అ బిలీవర్స్ లైఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ జాయస్ అండ్ పీస్ బట్ యు షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ అలాంగ్ విత్ ఫెయిత్ అండ్ హోలీనెస్ యు ఆల్సో హావ్ సఫరింగ్ అందుకని ఏసేయం అంటున్నాడు ఫర్ దట్ రీజన్ వాట్ ఆర్ లార్డ్ జీసస్ సేస్ ఇన్ చదిన వాక్యంలో 16:33 in the scripture portion we just read uh, the gospel of john 16th chapter 32nd and 33rd verses nayandu meeku samadhana kalugunattu nee ee maata cheptunnanu ee lokamlo meeku shrama he said so that you get peace through me i am telling you this that in this world you shall have tribulation nayandu meeku samadhana kalagalante munne cheppestunnanu ee lokamlo meeku shrama if you have to receive peace through me i am telling you beforehand that in this world you have tribulation sama undani nee jeevithamlo oka sama undani nee telisinattaithe yesu lo yesu prabhu lo nikku samadhanam untadi if you know that the tribulation has been kept for you in this world then you will be at peace with our lord jesus sama nedi mana jeevithamlo oka part oka bhagam the tribulation is a part and portion of our life aa subject lekuta adu undani nee telisinatlayite appudu yesa yelo nik samadhanam untadi if you know that it is one of the subjects then you will be at peace with our lord jesus ashna paul em antadu what does st paul say first thessalonica 3rd chapter 1st thessalonians 3rd chapter 3rd 4th vakyam lo in 3rd and 4th verses nenu munde cheppina kada samalu untay ani cheppesi antadu he says have i not told you before this suffering kept for us meenu mee yuddham unnappudu 
మనం శ్రమ అనుభవింపవలసి ఉన్నదని మీతో ముందుగా చెప్పింది కదా అలాగే జరిగినది ఇది మీకునో తెలియను అట్టి శ్రమలను అనుభవించటకు మనము నియమింపబడిన వారమని మీరు ఎరుగుదురు we are appointed for tribulation samana korake manamu niyamimpabaddamu antaru he says we are appointed to suffer tribulation the artham endante nen mundugane meeku cheppanu samanu untavi ani the meaning of this is i have told you beforehand you will have tribulation in this world yes ayya kuda alage cheppadu even our lord jesus said the same em cheppadu what did he say nano meeku samadhanam undata koru cheptunnanu meeku sukamna sama so that you have peace in me i am telling you beforehand there is tribulation for you in this world andukorake manaku samalu unnam anedi mana enna kuda marchipovali for that reason we should never forget we have tribulation in our life so samalanu tappinchu తప్పించుకొని ఈ లోకంలో ఏదో స్వతంత్రంగా బతకాలని తలచినట్లయితే పర్లోకం కాదు నరకానికి పోవాలి ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ట్రిపులేషన్ అండ్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్ సమ్ హౌ you should uh, understand that you will end up in hell artham endante yesu sama paddadu ganaka neevu nenu sama padalani bible bodhisthundi the meaning is the bible preaches since our lord jesus underwent suffering we also have to undergo suffering molude peter 4 vadhyayam modati 3 vaadu 2 first peter 4 chapter first 3 verses christa sharira mandu sama padinu ganaka neenu naati manasuna aayudhamuga dharinchukonadi sharira vishayamlo sama padina vaadu శరీరమందు జీవించి మిగిలిన కాలము ఇక మీదట మనజాసులను అనుసరించి నడుచుకునక దేవుని ఇష్టానుసారముగానే నడుచుకున్నట్లు పాపంతో జోలికి నేమియు లేక ఎండును ఫర్ యాస్ మచ్ దెన్ యాస్ క్రైస్ట్ హాస్ సఫర్డ్ ఫర్ యాస్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ఆర్మ్ యువర్ సెల్స్ లైక్ వైస్ విత్ ద సేమ్ మైండ్ ఆర్మ్ యువర్ సెల్ అర్థం ఏంటంటే శ్రమ పడేది నీ జీవితం ఉందని తెలుసుకొని అదే నువ్వు ఆయుధంగా పెట్టుకోమంటున్నాడు హియర్ హీ సేస్ ఆమ్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ వైస్ టు సఫర్ లైక్ క్రైస్ యేసు శరమందు శ్రమ పడ్డాడు గనక అట్టి మనసును ఆయుధంగా పెట్టుకోమంటున్నాడు సిన్స్ క్రైస్ట్ హాస్ సఫర్డ్ ఇన్ హిస్ ఫిజికల్ బాడీ ఇన్ హిస్ ఫ్లెష్ హియర్ సెట్ పాల్ సేస్ ఆమ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద సేమ్ మైండ్ అర్థం ఏందంటే శ్రమలంటివి మనకున్నవి ఏసే శ్రమ పడ్డాడు మనం కూడా శ్రమ పడాలి ద మీనింగ్ ఇస్ సిన్స్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ హాస్ అండర్ గాన్ సఫరింగ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సఫరింగ్ కెప్ ఫర్ అస్ అయితే మీరు అనొచ్చు పాస్టర్ గారి సమనటివి క్రైస్తవ జీవితం నుండి మరి ఎందుకు రావాల క్రైస్తవ జీవితం లోకం నుండి అలాగే బతుకోవచ్చు కదా యు మైట్ క్వశ్చన్ ద పాస్టర్ సేయింగ్ దాట్ పాస్టర్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సఫరింగ్ ఇన్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ వై షుడ్ వీ బికమ్ క్రిస్టియన్ వీ కెన్ లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అందరు చాలా మందికి ఆ ప్రశ్న ఉంటుంది మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్ లోకంలో నీకు తప్పనిసరిగా రక్షణ పొందక ముందు అనేక శ్రమలు అనుభవించినందు కొరకే నువ్వు వేరే మార్గం లేదని ఏసేందుకు వచ్చావు బిఫోర్ రిసీవింగ్ సాల్వేషన్ బికాస్ దేర్ వాస్ సఫరింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఓన్లీ దాట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ కమ్ టు దిస్ వే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ శ్రమలు నీకు లేకుండా పోవచ్చు కొన్ని శ్రమలు దేవుడు పెట్టాడు ఆఫ్టర్ కమింగ్ హియర్ those uh, suffering might not be there but still there might be a few left for you lokamuna samalaku aatmiya samalaku unna vyathyasam enti what is the difference between the suffering in the world and the spiritual suffering lokamulunu sama padutunavu sama padinu chani povutunavu chani poyinu narakaliki povalsindhe gaani parlokam dorakadu in the world when you suffer you will die but after you die you will not get the kingdom of heaven కానీ ఆత్మీయంగా శ్రమ పడినప్పుడు జరిగే ఆశీర్వాదం ఏంటివి బట్ వాట్ ఆర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఇఫ్ యూ సఫర్ స్పిరిచువలీ ఆత్మీయంగా నువ్వు శ్రమ పడినప్పుడు యేసుతో కూడా నువ్వు శ్రమ పడుతున్నావు అనే వాక్యము బైబిల్ లో ఉంది ఇన్ ద బైబిల్ వీ హావ్ ఆల్రెడీ రెడ్ వెన్ యు ఆర్ సఫరింగ్ స్పిరిచువలీ యు ఆర్ సఫరింగ్ విత్ క్రైస్ట్ మొదటి పేతులు నాలుగో వచ్చాయి పన్నెండో వాక్యం ఫస్ట్ పదమూడు ఫోర్త్ చాప్టర్ ట్వెల్త్ అండ్ థర్టీన్త్ వర్సెస్ మిమ్మల్ని శోధించుటకు మీకు కలుగుచిన అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గుర్చి మీకేదో ఒక విత్త సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడుకుడి క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందముతో సంతోషించు నిమిత్తము క్రీస్తు శ్రమలను మీరు పాలువారు ఇన్నంతగా సంతోషించుడి 
Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Be, but rejoice in as much as ye are partakers of Christ's sufferings, that when he, when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Christ, samapanyapudu, ayato gudana paliwade. Anaga. Here St. Peter, Peter says, Rejoice in as much as you are partakers of Christ's sufferings. St. Paul says, So that you know how Christ has suffered. Book of Philippians, third chapter. He said, How uh, we partake in the suffering of Christ? He says, I count everything as done so that I might understand the sufferings of Christ. And St. Peter says, Rejoice that you are partakers in the sufferings of Christ. You should not forget, the suffering will give you a joy. That James says, We have to rejoice in our suffering. In 5th chapter, सहोदरला ओपिक कूड़ी व्यवसाय And here it is written, you have to rejoice in your suffering. That is the true Christian life. That our Lord Jesus told in his first sermon. Gospel of Matthew 5th chapter 11th verse. At the beginning of his sermon itself he told. Here our Lord Jesus says, in whatever suffering you are going through, rejoice and be exceeding glad. And in another place, in Gospel of Luke, I think, when it is the same thing is said, he says, leap with joy. You have to rejoice and leap with gladness. They are the true Christians. They are Zion and Jerusalem. For that reason, we have to 
arm ourselves to undergo suffering ee lokamlo meeku shrama ani yesey cheppadu our lord jesus said ye will have suffering in this world vengtaga shrama padtavo antaga nu mayamanu devudara pondukunta as much suffering you undergo that much glory you will receive from the lord nenu cheppe vakyamu nenu jeevithamlo anubhavinche cheptunna this verse i am telling you by experiencing it in my own life somala netivi naaku venato pettina vidya venato pettina vidya suffering is an education uh, of uh, pure butter anuga artham endante manchiga shramam anubhavinche nenu jeevinchanu naa yokka jeevitha kaalam anta the meaning is throughout my life i have suffered in many ways anaga devudu adi naaku nerpinchadu adi santoshanga nenu anubhavisthanu ganakane nenu meeku prasangam chestunna because the lord has taught me and i endure it by rejoicing and being glad in it that is why i am able to boldly preach this to you samanna manu perugutha gaani tarago the trials will increase but will never decrease ekkarana bible lo naaku telledu konchalu ee bible ekko sadhana devudu anu kshaminchali gaani adu endante samalu nen teesestane ekkarana bible unda is there anywhere in the bible uh, written that i will remove all your suffering ana bible ekko raadu i might not know the bible that much ni samal nen teesestanu i will remove your suffering ni baaramu telugistanu ani devudu the but the lord said i will remove your burden yedu sangalaku rasthunappudu ni samal nen erugutunu antadu devudu when he is writing to the seven churches he says i know your suffering kaani samal nen teesestanu neeku ani annadu devudu ikkada na telugadu did god anywhere say that i will remove your suffering Without knowing, I'm asking you. If you know, please tell me. I know to some part of our life, the Lord has called us to suffer with Him. The Lord has called us to suffer with Him. Some part of our life, any go parlo kamo lo, santosh mane di lene lene parlo kame lene. If you do not undergo the suffering, you will have no joy in heaven or no heaven itself. If you are a student, sunara. కష్టపడకుండా శ్రమ పడకుండా ఈజీగా అట పాస్ అయిపోయినారు ఆర్ దర్ ఎనీ స్టూడెంట్స్ హియర్ వితౌట్ స్టడీ వితౌట్ సఫరింగ్ హావ్ దే పాస్ देयर ఎగ్జామ్స్ జస్ట్ లైక్ దట్ నాకు తెలియక అంటే అలాంటి ఎక్కువ తెలియతేట్లుండి ఎక్కడ సాధించుకొని రాశేషన్ లో చనా గిరు దేర్ మైట్ బి సమ్ జీనియసెస్ హియర్ వితౌట్ రీడింగ్ దే మైట్ హావ్ రిటర్న్ అండ్ పాస్డ్ నేను కూడా కొద్ది సాధించుకున్నాను బి కాము రాత్రి పగల రాత్రి పగల అట్టి తాగి 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 సాధించుకుంటే కూర్చుంటాము I studied for BCom day and night, drinking tea, and we I didn't know which question will come. Throughout the night, uh, by uh, splashing water on my face, I kept on uh, studying. Alagu baal kashta pani jalna tle itne merit marks soste. Like that, if you study with difficulty, you will get merit marks. इसमें माना सोमवार लो ज़्यादा पुण्डा नहीं है कोई परीक्षा बोतर हो ये तो पास मार्क लो उस तरह संडे स्कूल ऐसे जीरो होते हैं. But there are lazy people who will not study. They will go and write their exams. They will somehow get some passing marks, but in Sunday school they will get zero. अतः मैं ना साधु हूँ. The meaning is they don't study. अंधों को लेके नो समपढ़ी नट लाई थी ने देवों तो निक महिमा दर्पता दी ऐसे तो कुछ न धन्य तो दर्पता है। The meaning is if you suffer with Christ, you will receive the same glory as Him in heaven. Roma eight में तो वन चाहिए लो। In uh, book of Romans eight chapter पद्य लो आठ seventeenth verse। मानें मो पिल्ले ला माई ते वारस सलमो अनका देव ने वारस सलमो क्रिस्त तो कुड़ा महिमा पुंधट को आइन तो स्वयं Hears of God and joined hears with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. I am too good. Some of us are today. I am too good. I am too good. स्वास्थ्य परलोक महिमा गुड़ा निकल दो तुम दे. So that we suffer with Him, that we may receive the glory and the inheritance. No, buddhi nam ka samam parano ka patan ka ato. It is not great that you suffer because of your foolishness. Kani yeh bhi chhe kunda samam parano me ni jama ina samal. But without doing anything uh, to commensurate the suffering, if you suffer, then uh, you are preparing yourself. Aye, pashe na pethu antar, mother pethu ro, randa vajja hai bolo, patyam bhi pantham bhi doa kya. In First Peter second chapter eighteen and nineteen verses, Saint Peter says like this. Paniwaranara. मंचवार नो 
సాత్వికులైన వారికి మాత్రము కాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకును పూర్ణ భయముతో లోబడి ఉండి ఎవరైనా అన్యాయంగా శ్రమ పొందుచు అన్యాయంగా దేవుని కూర్చున్న మనస్సాక్షి కలిగి దుఃఖము సహించని అది హితమగును తప్పితమునకై దెబ్బలు తిన్నప్పుడు మీరు సహించని మీకేమి గలము కనుక అన్యాయంగా శ్రమ పడినప్పుడే అది దేవుని దగ్గర హితమగుణ చూస్తున్నా ఇఫ్ యు సఫర్ రాంగ్ఫుల్లీ అండ్ ఎండ్ యువర్ గ్రీఫ్ for this is thank worthy if a man for conscience towards god endure grief suffering wrongfully uh, wrongfully anaga nu cheyan dani nu chesha untaru nu cheyan daniki ninda lestaru peru gartaru katha gartaru ememo chestaru the meaning is they will blame you for doing something which you have not done they will also create stories and they will uh, gossip about you kanu koka manasaakshi undi but you have a conscience same chele that you did not do that adi devu dega reward devu dega hitamaguna chustunna that will become thank worthy and a reward before god andukoreke manamu sama padthamudu anyayamga mana yesai kuda sama paddadu that is why just like our lord jesus wrongfully we will also suffer anyayamga sama paddadu he was he suffered wrongfully kanadi nee koraku na koraku sama paddadu but for you and for me only he suffered kanadi silva అలాగే మనకు కూడా అన్యాయమైన కష్టాలు అన్యాయంగా మన మీద నేరాలు మోర్తూనే ఉంటారు శ్రమలు వస్తూనే ఉంటాయి ఇన్ ద సేమ్ వే వి విల్ ఆల్సో బి రాంగ్ ఫుల్లీ బ్లేమ్డ్ అండ్ వి విల్ బి మెనీ స్టోరీస్ విల్ మేడ్ అండ్ వి విల్ సఫర్ అన్నెసరీ అప్పుడే గాని పరలోకంలో ప్రతిఫలం దొరుకుతుంది దెన్ దట్ ఫ్రూట్ అండ్ దట్ రివార్డ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ హెవెన్ ఫర్ యు ఈ దినం నుంచి ఆ శ్రమలు తలంచడం విడిచిపెట్టి ఏసే శ్రమలు తలంచుకుంటా krupa bandukoni samapadi jeyinchal for that reason forgetting all the suffering here you uh, bring to remembrance our lord jesus and end your suffering with joy delhi lo naku chaana kashtam unde in delhi i had a great difficulty in center faithum lo bhayankara poraatam in the center faithum there was a great uh, struggle adi center faithum telekunda gattaru adi muslim yoga kinda samadhan unde adi sheshi akkad faithum gattaru ఆ దయ్యాలన్నీ అక్కడనే తిరుగుతుంటాయి వితౌట్ నోయింగ్ దే హ్యాడ్ బిల్డ్ ద ఫెయిత్ హోమ్ ఆన్ అ ముస్లిం సిమెట్రీ అండ్ దో స్పిరిట్స్ విల్ బి మూవింగ్ అబౌట్ దేర్ అండ్ హియర్ అది దాంతో పోరాడమే నాకు టైం చాలా కష్టం ఉంటుండే ఐ యూస్ టు ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్టీ స్పెండింగ్ టైం స్ట్రైవింగ్ విత్ దో స్పిరిట్స్ కానీ అక్కడ నేను చేసేవాడిని అంటే పాట పాడుకుంటా ఏడ్చుకుంటా డ్యాన్ చేసేవాడిని బట్ ఈవెన్ దేర్ ఐ యూస్ టు సింగ్ అండ్ ఐ యూస్ టు రిజాయిస్ అండ్ డ్యాన్స్ తలనొప్పిపోతుందా if you change your pillow with your headache go nu ye stalam marchina ekkada marchina gaani nee yokka kashtalu nee samalu neeku devu raashi pettadu adi amma vinchalsinde no matter if you change places or wherever you go whatever suffering has been written for you you will have to endure it apostle karyamlo 9th adhyayamlo pashala paul gurinchi devudu cheptadu regarding saint paul our lord says in acts of apostles 9th chapter ayina enni samalu anubhavinchalo nenu chupistanu antadu he says i will show him what suffering he has to undergo 16th verse itunna na namamu koraku enni shramalanu anubhavimpavalenu nenu itaniki choopudunani athanito cheppenu for i will show him how great things he must suffer for my name's sake enni shramalanu anubhavinchane choopistanu antadu yesaya our lord jesus says i will show him what suffering he has to undergo kanaka kolossi varata adhyayam 24th vakyam antadu in colossians first chapter 24th verse what does he say ప్రభు పొందిన సమయంలో ఏదైనా మిగిలి ఉన్నట్లయితే నా శరీరమందు నా వంతు నా వంతు అనుభవిస్తున్నాను ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ రిమైనింగ్ సఫరింగ్ దట్ ఐ హావ్ టు అండర్ గో ఐ విల్ ఆన్ మై పార్ట్ అండర్ గో దట్ ఇప్పుడు మీ కొరకు నేను అనుభవించుచున్న శ్రమలేందు సంతోషించుచు శ్రమలేందు సంతోషిస్తున్నానే పైసలు పోల్ చెప్తున్నా యస్ సెంట్ పాల్ సేస్ ఐ యామ్ రిజాయిసింగ్ ఇన్ మై సఫరింగ్ 
Saint Paul never uh, wrote anywhere, I am crying because of my suffering. He did not even say, I am murmuring and complaining about my suffering. Yet he says, I am rejoicing in my suffering. This is what St. Paul says. He says, I am continually enduring suffering on, uh, on what is meant for me. Why have our Lord Jesus, St. Paul and St. Peter have written about suffering? In the book of Romans 8 chapter, he says, uh, does uh, the coming glory compare with the suffering that you are going through? For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Manakuruku Pail Panchabaduna Mahima Mundu Manam Pantutuna Samalana Divi Lekka Ledu Dani Ennika Leda and Tanu. Here uh, Saint Paul says the sufferings of this present time is not worthy compared to the glory which has been kept for us. I'm telling you this truth this morning time so that you uh, be at peace with our Lord Jesus. Do you know what many people are doing because of their suffering? They will keep on crying. Many people will keep on complaining, why have you brought me into Christianity and especially to this church full of bad luck like that, they will cry. Didn't I tell you I will not come for the ministry? Why have you brought me into the ministry and made me suffer like this? They will keep on complaining and murmuring without knowing that the, our Lord Jesus underwent throughout this, uh, his life the same suffering. Our Lord Jesus underwent suffering. Saint Paul suffered much. Saint Peter also suffered much. All the apostles died as martyrs. I am also uh, not preaching to you by having three meals and as a, uh, as a master, but even in suffering I am preaching this to you. I am not living like one uh, master, but I am living with suffering. The meaning is, since we know that all the saints have undergone suffering, in our suffering we have to praise God and rejoice. The, all the suff spiritual sufferings that you are going through is uh, preparing you for that glory. In that there is uh, joy and peace you should not forget. In your suffering itself there is joy and peace. In your suffering, your, uh, our Lord Jesus will come to you, you should not forget. For example, uh, St. John, many, uh, almost all the apostles were martyred, 
but they took uh, the apostle john and put him on the island of patmos adi akkada manushule undaru there will be no people there adi chaala punishment severe punishment place anamata that is a place of severe punishment akkada vade satyam endante vaal tindi lekunda tindi lekunda atne endi poi endi poi endi poi endi poi appudu gaddalo chesi వచ్చేసి వాటిని పొడుచుకొని తినేసేంత వరకు వారు అక్కడి నుంచి వస్తారు ద రీజన్ దే పుట్ దెమ్ ఇన్ అన్ ఐలాండ్ వితౌట్ ఫుడ్ ఇస్ దట్ దే విల్ సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ హంగర్ అండ్ దే విల్ బికమ్ వీక్ అండ్ అల్టిమేట్లీ ద వల్చర్స్ విల్ కమ్ అండ్ పీల్ దేర్ ఫ్లెష్ అవుట్ పద్మస్ దీవిలో కేవలం పుర్రెలు ఎముకలే కనబడతాయి when you go to the island of patmos you will find only skeletons and bones there is no food there atwan salam lo baba shri yohan pampinchadu in that place saint john was sent aina sommasili poi atla ani padipoyadu he became wearied and he fell down appudu yesaya pratyaksham ayadu at that time jesus appeared prakana gandha marut adhyayam book of revelation first chapter gave unto adu what does he say nu bayapadaku fear not nene adiyo antamu alpha omega antadu i am the beginning and the end i am alpha and omega you know what's wrong 17 vaakyam 17 vaakyam nene ayana choodagaane chachina vaani vale ayana paadamulu entu padithini ayana thana kudi cheetini naa meedu unchi naa tho itla nenu bhay padakumu nenu modati vaadanu kadapati vaadanu jeevinchu vaadanu మృతుడ నైతిని గాని ఇదిగో యుగు యుగములో సజీవుడనే ఉన్నాను ఊర్చ పడిపోయినప్పుడు పడిపోయినప్పుడు సమస్యలైనప్పుడు ఎవర్నైనప్పుడు యేసేని దేరికి వస్తాడు when you also are wearied and fall down as you are dead then jesus will come to you ను కష్టకాలంలోనే యేసయ్య అంటే నీ దేరికి వచ్చేస్తాడు in your difficult times only when you just call out his name he will immediately come to you ని కష్టకాలంలో దుఃఖకాలంలో సమల కాలంలో అందరిని హింసించి బాధించి పొడిచి భర్తలు భార్యను భార్యలు భర్తలను లేకుంటే బయటి వారు అనేక విధమైన సభలు అనుభవిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏ సైన్ జ్ఞాపకం చేసుకోకుంటే ఏ సైన్ దగ్గర రాడు నువ్వు ఏడ్చుకుంటూనే ఉంటావు వెన్ యు ఆర్ అండర్ గోయింగ్ సఫరింగ్ వెన్ బి ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ యువర్ హస్బెండ్ ఆర్ అదర్ పీపుల్ పర్సిక్యూటింగ్ యూ డిస్పైసింగ్ యూ అండ్ ఇన్సల్టింగ్ యూ if you do not go to jesus you will die and uh, weep in your suffering ni buddhi namga agnyanamga appu cheskoni lekunte vaadhar ga vidhara dabbulu vaariki ichesi vaddiko daaniki deeniki ichesi kontha mandi samal dechukuntaru konukoni dechukuntaru without wisdom or out of foolishness many people will take loans or even give loans for interest uh, without uh, any uh, wisdom and they will suffer and they will uh, bring suffering to themselves konukoni dechukuntaru they will buy that suffering and bring it asal asamal gaadu yesaya naamam nimittamai vishwasam koruku parishuddhata koruku neeku kashtalu vachinappudu daani sahinchukodame mahima it is not that suffering we are talking about but this is the spiritual suffering for holiness and for uh, purity if you suffer and strive and that is the suffering that you undergo and you'll get glory for that enni samalu gundu vaina gaani prabhu cheppe motta motta maata maata enti ante nu bhay padaku and in all your suffering and in the way of suffering that you are going through the first thing our lord jesus will say is fear not bhaya padak antar he says fear not adhe ni jeevithamlo dhairyamu vishwasam that will bring courage and faith in your life motta motta prabhu cheppedi bhaya padak the first thing he will say fear not rendu enti di secondly enti hoshya రెండవ అధ్యాయము పది నుంచి పద్నాలుగు వాక్యం జరిగినప్పుడు వెన్ వి రీడ్ బుక్ ఆఫ్ హోసియా సెకండ్ చాప్టర్ టెన్ టు ఫోర్టీన్ వర్సెస్ నీవు ఎప్పుడైతే శ్రమ పడతావు ఎప్పుడు కష్టపడతావు అప్పుడే ఏ సయ్య నీకు భర్త గాను లేకుంటే పెళ్లి కుమారుడు గాను లేకుంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ గా వస్తాడు మీ దగ్గరికి when ever you are undergoing much suffering only then uh, our lord jesus will come as a husband and as a bridegroom and even as your boyfriend oh ochi nice ga maatladta he will come and speak to you hey, nicely oh man you are poor man nenu kashtalu anubhavistunnu nu enti nu maatladadi you go uh, i am undergoing so much suffering what are you speaking attagalamma ittagalamma ani లాలన మాటల చేత నైస్ గా మాట్లాడతాడు నాట్ లైక్ దాట్ మై చైల్డ్ నాట్ లైక్ దిస్ లైక్ దాట్ హీ విల్ స్పీక్ టు యు నైస్లీ చదండి మార్గం 
ఎగ్జిబిషన్ ఎక్స్పీరియన్స్టాడు when you are undergoing suffering only our lord will come to you motta motta tap chesaru anta bhay padaku hey bhay padaku antadu first he will tap you and say fear not sari nee sangatha em cheppali premaga maatadu then with lovingly he will ask you what is the matter nen chusukunta kada nu vedu baadha padtam antadu then he will say i will take care of it why are you worried nen nee tho unda kada nu vedu bhay padtam he will say i am with you why are you worried సంతోషపడతా సంతోషపడతాయి See, because you uh, believed God, all these difficulties. You are, uh, want to live a devout life because of that only so many insults are coming to you. It will say, is it true? Leave all this and you follow after me. and they will go to the old friends old habits like that they will backslide in their lives oka dikku saitan uutta unda chevula endante ee kashtalu enduku neeku malli paatha jeevitham kelipo antadi one side satan will be whispering why all this suffering you go back to your old life yes ee atla maatadu premaga maatadu but our lord jesus will not speak to you like that but he will speak to you in a loving way naathu maatadatlu gaade meethu maatadatlu just as he spoke, speaks to me he will speak to you also ellaga maatadatlu nee ikkada samapadaleda nee ikkada nee himsipapadaleda mulla kitta pettukoleda ani mellaga maatadalo pala ventane mana kallu theesukuntadu he will slowly speak to us and say have i not suffered for you have i not put on the crown, uh, uh, crown of thorns upon me like that when he says you will be silent appude gaane manaku mahima berutadi appude gaane yesaya yovara anedi artham aitadu then our glory will increase and we will understand the true nature of our lord jesus yesaya premato maatladinappudu nu kuda premato ne prabhu sandhinchi prabhu tho mucha kaadala antage maatladukunta undali when the lord speaks to you in a loving way you should also reply in a loving way and have a loving conversation with him adhe yesu tho kuda samapadi mahima pondi anubhavam that is the experience of suffering with christ and receiving his glory aranyam lone prabhu mantho maatladta in the wilderness only he will speak to us oka saaksham kuda mana gurinchi cheptadu he will also testify regarding us jeremiah rendu vachayalo book of jeremiah second chapter rendu mudu vakyam cheppinaapudu when he says in second and third verses aranyam lone vittadagane desham lone naathonu premaga untivani nee gurinchi saaksham cheptunnanu ani cheptadu in the wilderness where the seed is not sown your suffering that is why i am speaking to you the lord says here neevu velli jerusalem nivasala chevulalo ee samacharamu prakatimpumu yehova selavichina devanaga neevu aranyamalonu vittanamala veyadagari deshamalonu nannu vembadinchuchu 
నీ యవన కాలములు నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవాహిక ప్రేమను నేను జ్ఞాపకం చేసుకుని చున్నాను ప్రభు ఏమంటే ఆ ప్రేమ జ్ఞాపకం చేసుకుంటా యవన కాలం నువ్వు ఎలా నిలబడ్డావు నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ద లార్డ్ సేస్ ఐ రిమెంబర్ హౌ ఇన్ యువర్ యూత్ యూ హ్యావ్ అండర్ గాన్ దీస్ వయసు అయిపోయిన తర్వాత అనేకులుగా వయసు అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి ప్రభు చిన్నప్పుడు నేను ఎంత శ్రమ పడ్డా నీకు సాక్షిగా ఉన్నా అని ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వయసు అయిన తర్వాత నాకు ఈ కష్టాలు ఎందుకు ప్రభు అని కొంతమంది సరిగ్గుతూనే దుఃఖపడతారు మెనీ ఎల్డర్స్ విల్ కంప్లీట్ అండ్ మర్మర్ సేయింగ్ లార్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ ఐ అండర్ వెంట్ మచ్ సఫరింగ్ ఈవెన్ నౌ ఐ ఎమ్ అండర్ గోయింగ్ ద సేమ్ కొడుకు చూస్తలేదు బిడ్డ చూస్తలేదు ఎవరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు నన్ను అలా మూలకు పడేశారు నా బతికి ఇట్లా అయిపోయింది అని కొంతమంది చివరి దినాలు దుఃఖపడుతూనే ఉంటారు ఇన్ దర్ లాస్ట్ డేస్ మెనీ పీపుల్ విల్ బి గ్రీవ్ దట్ ద సన్ ఇస్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ డాక్టర్ ఇస్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ దే పుట్ దే మా సైడ్ ఇన్ వన్ కార్నర్ లైక్ దట్ దే విల్ మర్మర్ అండ్ కంప్లైన్ నేను నలభై సంవత్సరాల నుంచి సేవ చేస్తున్న విశ్వాస జీవితం నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కానీ నేను నా జీవితంలో నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఎన్ని సమలు ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని వచ్చినా గానీ నాకు ఏ సై ఉంటే చాలా అని ఒకటే మాట చెప్తున్నా ఫర్ ది 44 ఇయర్స్ ఆఫ్ మై ఫేత్ లైఫ్ అండ్ 40 ఇయర్స్ ఇన్ ది మినిస్ట్రీ ఇన్ ఆల్ మై సఫరింగ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ హావ్ లర్న్ ఇట్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ జీసస్ ఇస్ దేర్ దట్ ఇస్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎవర్ లేకున్నా పర్లే నా ఏ సై నాకు ఉంటే చాలా అంటాను నా ఏ సై ఉన్నాడని ధైర్యం నాకు ఉంది ఐ హావ్ ది కరేజ్ టు బోల్డ్లీ కన్ఫెస్ ఇఫ్ జీసస్ ఇస్ విత్ మీ దట్ ఇస్ ఇనఫ్ నో మ్యాటర్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఎల్స్ ఇస్ నాట్ దేర్ విత్ మీ అందుకొరక దావిద్ ఏమంటాడు ఫర్ దట్ రీజన్ వాట్ డస్ డేవిడ్ సే ఆకాశమందు నువ్వు తప్ప నాకు ఎవడు ఉన్నారు ఇన్ హెవెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యు హూ డు ఐ హావ్ నువ్వు నాకు ఉండగా నాకు వేరేది ఏది అక్కర్లేదు అంటాడు అండ్ హి సేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ విత్ మీ ఐ డోంట్ need anything else uh, 73 23 23 73 psalm 25th verse aakasham and nidra and nidra bothane undandi aakasham mandu neevu tappa naaku evaru unnaru neevu naaku undaga lokamlo nidi ediyu naaku akkara ledhu edi naaku akkara ledhu whom have i in heaven but thee and there is none upon earth that i desire beside thee andukoreke manaku prabhu manato unte chal therefore if our lord is with us that is enough halwar silalo himsimpa padi sama padi kotta padi champa padna yesayya neetho unte chal if our lord jesus who was crucified on the cross and bruised and uh, nailed to the cross and undergone much suffering is with you that is enough we appu samala potuntavu appu prabhu ni pakkalene untadu in all your suffering your god will be beside you adi bible lo undi that is written in the bible prabhu pakkalo undaga manaki enti yehova mana pakshamulo manaku virodhiye vadu if god be for us who can be against us roma 8th chapter book of romans 8th chapter ఇంకొ సబ్జెక్ట్ ఉన్నది అదే దేవ చిత్తం there is another subject attached to suffering that is the will of god evarante sama padtaru vaare deva chittam chestaru those who are undergoing suffering are the ones who are doing the will of god deva chittalu samaga sama padda variki devu yokka mahima untu those who suffer according to the will of god they have a glory andukorake deva chittam neravestunna nenu santosham ikkundali for that reason you should be having that joy that you are fulfilling the will of god in your life చెప్పిన్ట్రాన్స్ఫర్ మీ 
But before I landed in Chennai, he said, you are transferred. Afterwards, in Punjab and Jammu, I underwent much suffering. In whichever way the Lord leads you, you have to uh, undergo in that way by rejoicing and that will become a glory to you. It might not be a place that we like. You might not like it in your mind. But you should go. That is the narrow way. That is what our Lord Jesus says about the narrow way. And he is saying only few enter into the kingdom of heaven. You have to strive in the narrow way. That will change you into Zion and Jerusalem. And unto them only the coming of the Lord will be. At the same time you should not forget the God who comforts you is there for you in your suffering. In your suffering there is a God who comforts you that is our Lord Jesus. And in your suffering, the one who comforts you is the Holy Spirit God. As much you fill in the Holy Spirit, that much comfort you will get. His name itself is the Comforter. That Comforter will continually comfort you in your suffering. And the Lord says, Says, I will take her into the wilderness and speak to her comfortably. Therefore, the Lord has given us the Holy Spirit as a comforter to us. The Holy Spirit God will comfort you, bless you and lead you. Our Lord is coming soon. We have to prepare ourselves for His coming. The subtlety of the devil, the first of these is he will keep on pointing at the suffering you are undergoing. He, the Satan will always show the suffering that you are undergoing but he will never come and show the sufferings which Christ underwent. But what does Christ say? Have I not suffered on the cross of Calvary for you? What happens if you suffer for me for a little while? Yet I am with you. Like this, our Lord will comfort us. For that reason, don't count your suffering as a suffering, but you continue to praise Him. When St. Paul and Silas were kept in the prison, they were uh, singing psalms and rejoicing there. They beat them with rods and bruised them and put them in chains and put them in the prison. St. Paul and Silas never thought it as a great burden as we uh, think uh, it is when we undergo such suffering. Uh, but what did they do? They sang hymns. They praised God. They glorified God. Immediately anointing fell upon them. Immediately the chains were broken. And the doors and the prison was open. And they came out and they started comforting others. This is what you have to learn. 
in your suffering you should be anointing that anointing will break your bondages that anointing will deliver you from sickness you have to sing hymns and praise God you should continually glorify God then the Lord will open the door for you he will make a way for you he will lead you in the joyous way not only that he will give you souls like this if we with knowledge and understanding go in the way of the Lord we will continuously be joyous we look up close and